பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஏ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபிளைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பம்ப்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டெஃபினேஷனாகவும் கேட்டிருக்கேன் ஒரு கொஸ்டினாகவும் கேட்டிருக்கேன் டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் அண்ட் கவு பம்ப்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு அக்கார்டிங் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணணும் ரெண்டாவது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்பை வச்சு எப்படி பம்ப்பை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அதனுடைய தரத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் புரியும் அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப் இந்த இதுகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இதை எக்ஸாம்பிளை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வாங்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வந்து நம்ம போய் அங்கே கடையில் ஒரு த்ரீ கிலோ வாட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன அடுத்து கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸாக த்ரீ ஃபேஸில் ஓட்ட போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க த்ரீ ஃபேஸ்ன்னு சொன்னால் அவங்க த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டார் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டாரில் அதனுடைய அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ கிலோ வாட் இருக்கும் இதே மாதிரி நீயே ஒரு பம்ப் கடையில் போயே ஒரு பம்ப்பை வந்து அதுவும் தனியாக இருக்கிற பம்ப்பை நின்மேல்த்த ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டாரோடைய ஒரு டீசல் இன்ஜினோடைய கப்புல் பண்ண வேண்டிய ஒரு பம்ப்பை போய் எனக்கு இந்த ஒரு த்ரீ கிலோ வாட்டில் இருக்கிற ஒரு பம்ப் கொடுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க அப்போ என்ன கேட்பாங்க நீங்கள் எவ்வளவு குவான்டிட்டி சப்ளை உங்களுக்கு வேணும் டெலிவரி எவ்வளவு குவான்டிட்டி வேணும்னு கேட்பாங்க இது வந்து லிட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் எவ்வளவு வேணும்னு கேட்பாங்க அடுத்து அதனுடைய ஹைட்டு நீங்கள் எவ்வளவு சம்பு பள்ளத்துலேருந்து அதை சக் பண்ண போகிறீங்க எவ்வளவு உயரத்துக்கு ஏற்ற போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேனோமெட்ரிக் ஹெட்டு கேட்பாங்க அடுத்து நீங்கள் வச்சுருக்கிற மோட்டார் வந்து என்ன ஆர்பிஎத்தில் ஓட போகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மூணையும் கேட்டுட்டு தான் அவங்க வந்து உனக்கு ஒரு பம்ப்பு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பம்ப்பை செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ சாதாரண ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வாங்கிறதுக்கு வெறும் பவர் மட்டும் சொன்னால் போதும் ஆனால் ஒரு பம்பு வாங்கிறதுக்கு ஒரு பவர் மட்டும் பத்தாது அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லணும் அதனுடைய ஆர்பிஎம் என்ன இதில் ஓட போதுன்னு சொல்லணும் அது எவ்வளவு டெலிவரி பண்ண போதுன்னு சொல்லணும் அது எவ்வளவு ஆழத்துலேருந்து எவ்வளவு உயரம் வரையிலும் அது ஏற்ற போதுங்கிறது சொல்லணும் இதெல்லாம் சொன்னால் தான் நம்ம வந்து இந்த பம்பில் ஒரு பம்பை செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ காமனாக ஏதாவது ஒன்று வேணும் இல்லையா அந்த காமனாக இவங்க பம்ப்பை பொறுத்தளவில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் இப்போ இந்த இதை வாஸ்து பார்ப்போம் இன் ஆர்டர் டு கம்பேர் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பம்ப்ஸ் இட் ஈஸ் நெசசரி டு ஹவ் சம் டேர்ம் விச் வில் பி காமன் டு ஆல் சென்டிஃபிகல் பம்ப்ஸ் வேறு வேறு விதமான சென்டிஃபிகல் பம்ப்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போ இதில் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது அஞ்சு விதமான பம்ப் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த அஞ்சு விதமான பம்ப்லையும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேற வேறையா இருக்கலாம் ஒரு இடத்துக்கு சூட்டபிள் ஆகிறது இன்னொரு ஏரியாவுக்கு சூட்டபிள் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப நம்ம அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை எப்படி கம்பேர் பண்றது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு காமனா இதே மாதிரி ஒரு இது வேணும் அந்த இதுதான் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடுன்னு பேரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரிபிகல் பம்ப் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஸ்பீட் இன் ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் மினிட் இது வந்து ஆர்பிஎத்தில் தான் இருக்கு என்எஸ்ங்கிறது எது ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட்ல சொல்றோம் ஆஃப் ஏ ஜியாமெட்ரிக்கலி சிமிலர் பம்ப் ஆஃப் சச் அ சைஸ் தட் அண்டர் கரஸ்பாண்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இட் வுட் டெலிவர் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் லிக்விட் பர் செகண்ட் இந்த கியூ வந்து என்னவா இருக்குது ஒன் லிட்டர் பர் செகண்ட் டெலிவர் பண்ணணும் அஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹெட் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் இந்த ஹெட் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் ஒன் மீட்டருக்கு ஏற்றக்கூடியதா இருக்கணும் அப்ப ஒன் மீட்டர் ஹெட் ஏற்றக்கூடிய ஒரு பம்பு அந்த பம்பு எவ்வளவு டெலிவர் பண்ணணும் ஒன் லிட்டர் பர் செகண்ட் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படி இருக்கிற பம்புக்கு என்ன ஆர்பிஎம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்பிஎத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை வந்து இனி எந்த ஒரு 
பம்ப் இதே மாதிரி செலக்ட் பண்ண போனாலும் இந்த ஆர்பிஎத்தோட அது இருக்குதா அப்ப இந்த பம்ப் நம்ம செலக்ட் பண்ணதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படி ஒரு காமனா ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்னது ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடு இந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட சொல்லியே இனி வந்து நம்ம எனக்கு இப்ப ஒரு ஃபோர் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடு இருக்கிற ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடு இருக்கிற பம்ப் கொடுங்கன்னு சொன்னா அந்த கடைக்காரங்க என்ன போயிடுவாங்க இந்த லிஸ்ட்ல அவங்க வச்சிருக்கிற லிஸ்ட்ல பார்ப்பாங்க இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரடா இருக்கு நமக்கு வேண்டியது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் அப்ப ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎத்தை நீங்க அப்ப ஸ்லோ ஸ்பீட் ரேடியல் ஃபுளோ பம்ப் வாங்கிக்கோங்க இது வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கேட்கிற இந்த ஹெட் கிடைக்கும் இந்த கியூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காகத்தான் இது என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடுங்கிற ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த இதெல்லாம் ரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப எல்லா இதையும் பம்பையும் இந்த வேரியஸ் கியூ போட்டு வேரியஸ் ஹெச் வேல்யூ போட்டு போட்டு எல்லா இதையும் பார்த்து அது பூரா லிஸ்ட் பண்ணி கடைசியில எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி மேல இருந்து சின்னதுல இருந்து பெருசு வரையில இப்படி அடுக்கும் போது அதாவே எப்படி இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடு இருந்துச்சுன்னா அது எந்த பம்பா இருக்கும் ஸ்லோ ஸ்பீட் ரேடியல் ஃபுளோ பம்பா தான் இருக்கும் இந்த பம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு வந்து மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் சப்போஸ் நம்ம அதுக்கு பதிலா இந்த ஒரு பம்பை யூஸ் பண்றோம்னா நமக்கு பவர் வேஸ்ட் ஆகும் மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சில ஒர்க் பண்ணாது அதுதான் அப்ப கரெக்டான எஃபிஷியன்சில மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சில இருக்கக்கூடிய ஒரு பம்பை செலக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு காமனான நேம் வந்து இத்தனை தான் சொல்ல வேண்டியதில்ல அவர்கிட்ட போய் நம்மளே நமக்கு தேவையானதை இதே மாதிரி என்எஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிருந்தோம்னா அந்த கடையில போய் எனக்கு என்எஸ் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்து அப்ப நீங்க ஹை ஸ்பீட் ரேடியல் பம்ப வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுதான் மெத்தட் இந்ததுக்காகத்தான் இந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் சென்ட்ரிபிகல் பம்ப் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப புரிஞ்சதா சாதாரண எலக்ட்ரிக்கல் பம்ப் வாங்குற எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் வாங்குறாப்புல ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் மட்டும் இல்ல டார்க் மட்டும் இங்க இருந்தா போதும் இது டார்க் டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல இது வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி சப்ளை பண்ண போது எவ்வளவு உயரத்துக்கு சப்ளை பண்ண போது என்ன ஆர்பியத்துல ஓட போதுங்கிறதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த பம்ப் அப்ப இது கணக்க ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் கணக்க இதை நம்ம நினைக்க முடியாது அப்ப வேரியஸ் மோட்டார்ஸ் அங்க பம்ப் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கம்பேர் பண்றதுக்காகவும் நம்ம தேவையான பம்பை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்காகவும் ஏற்பட்டது தான் என்னது ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ சென்ட்ரிபிகல் பம்ப் ஷார்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் இதே இதுதான் டர்பைனுக்கும் இருக்கு டர்பைன்லயும் வேரியஸ் டர்பைன்ஸ் இருக்கு அதுல எது எடுத்தோம்னா நமக்கு மேக்சிமம் பவர் கொடுக்குங்கிறது இதே மாதிரி டர்பைனுடைய ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சு இதே மாதிரி சார்ட்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி அதுல இருந்து கிடைக்கும் அதுதான் இப்ப உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் வர்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் ஏன்னா நான் மாடியூல்ஸ் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் நீங்க அதை உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அப்ப நான் மாடியூல்ஸ் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் வரிசையா என்னுடைய மாடியூல படிச்சுக்கிட்டே வருவீங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது முதல் இதுல இருந்து கடைசி வரலும் படிச்சதா இருக்கும் ஈஸியா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஈஸியா நீங்க போய் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ